はい皆さんこんにちは今日は月曜日ですアップルに関するニュースや噂の1週間分のまとめということでまあとにかくこの1週間話題の1週間でしたけども、えー、新製品から新サービスまでですね、えー、アップルに限らず、えー、各社いろんなものが出てきたわけですけども、えー、今日はですね、えー、アップルの公式発表とそしてまあ iPad 関係の話とかですねあるいは、えー、次の WWDC から、えー、秋の iPhone の噂まで、えー、まあいろいろあったんでで気になるものをチェックしていきたいと思いますはいということでこの1週間話題の多い1週間でした特にですね新機種として iPad Air と iPad Pro が出ましてこのチャンネルでは13インチの iPad Air と11インチの iPad Pro それぞれ購入機をレビューしておりますそしてファーストレビューでできなかったチェック事項を第2弾でも上げているんでぜひご覧くださいあとはね火曜日に iOS17.5 のアップデートも速報で動画を上げてるんでぜひご覧くださいませでまずはね、アップルからの公式発表の内容が2つほどありまして、1つは新しいアクセシビリティ機能について、米国サイトの方でアップルがプレスリリースを出していますよね。えー、今年の後半に登場する新しいアクセシビリティ機能の、えー、内容としては、えー、1番がアイトラッキングが iPad と iPhone に登場するということで、まあ、の例のね、Vision Pro みたいな操作の仕方を iPhone とか iPad でまあできるようになるということで目だけでナビゲートできる機能だそうですそして2つ目はミュージックハプティクスというのは曲をよりアクセスしやすくするということで聴覚に障害のあるユーザーが iPhone で音楽を体験する新しい方法だそうですで3つ目は幅広いスピーチのための新機能ボーカルショートカットで Siri が理解できるカスタム発話を割り当てショートカットの起動とか複雑なタスクを完了したりできるそうですはい、そしてもう一つ乗り物用を軽減する機能というのが搭載されそうです車両モーション Q というのは移動中の車両の乗り物酔いを減らすのに役立つ iPhone と iPad の新しい体験だそうで画面上でドットがアニメーション化されてコンテンツに干渉することなく感覚の競合を軽減してくれるそうですねこれ右上の写真のポッチみたいのが出てきて動くみたいですねはい、そしてカープレイは音声制御を取得するそうです。そしてビジョン OS のアクセシビリティ強化なども行われるようですね。まあ、その他既存のアクセシビリティの機能については、えー、まあ細かなアップデートもやられるようなことがプレスリリースには書いてましたよね。昨年もでしたけどもグローバルアクセシビリティ啓発デーというのに合わせて事前発表をしているようですけども、まあ、ただね内容を見ると日本語対応していない新機能とか既存機能もまだあるんで例えばパーソナルボイスなんかは英語のみでスタートして、えー、北京語が今度追加されるようですが日本語はまだ対応しないみたいですね。はい、そしてアップルの公式発表で日本で話題になっていたのはやはりアップル iPhone のタッチ決済を日本で提供開始という話題ではないでしょうかでこれはローカルビジネスが対面での非接触決済に iPhone だけで対応できる iPhone のタッチ決済というものでですねでこれはまあ言ってみれば米国のタップトゥーペイオン iPhone という機能のまあ日本版ということで、まあ、これはねつまりお金を受け取る側が iPhone を使って受け取れるというサービスなんですけどもでまあ既存の決済サービスステラタップとか a i p a y t o u c h とかスクエアポスレジなどが対応してですねで加えてアドエンっていうのも今後数ヶ月のうちに対応するそうで日本のアップルスターでも利用が可能だそうですでこれはですねアップル自身が契約を提供するんじゃなくて日本の決済のプラットフォーム数社に加入することで対応アプリが iPhone で使えるという仕組みなんですねだからまあ専用端末を購入とかリースしなくても iPhone でやれるというのが特徴ですよねそれによって設備投資が軽くなって現金のみのお店とかあるいはフェスとかフリマなんかで出店している方がですねキャッシュレスを提供しやすいものとなるということで、まあ、既存の加盟店も端末が増やしやすいメリットがあるらしいですね。はい、そしてここからですね、ブルームバーグのパーオンニュースレターというガーマン記者の記事、これが興味深いものを書いていたので、えー、要約して紹介したいと思います。一つ目はですね、アップルは人工知能時代に対抗するために進化する必要があるという記事です。でこちらアップルは OpenAI と Google という AI のスーパースターに大きく出遅れているけども、えー、6月10日の WWDC で新しいジェネレーティブ AI 機能を発表し
大胆な変化を遂げる構えだ独自の大型言語モデルで携帯電話やコンピューターの AI 機能を動かすというオンデバイスアプローチに依然として依存するもののクラウド経由でサービスを提供することも計画しているそうです変更の一環として Siri の音声機能を改善しより会話に近い感覚を与えユーザーの日常生活を助ける機能を追加するそうですそれで予定されている機能としては1つ目 iPhone からの通知を自動要約2つ目ニュース記事を簡単なあらすじにする3つ目ボイスメモを書き起こしたりするようなサービス4つ目カレンダーに自動入力する機能そして5つ目アプリ提案など既存機能の改善6つ目 AI ベースの編集という形で写真も強化される予定だそうですただ大きく欠けているのはチャットボットだけども OpenAI と提携し iOS18 にスタートアップの技術を追加しようとしているそうですただジェミニの方ですねこちらはライセンスで協議しているけども両者は合意に至っていないそうです、はい、そしてアップルはオンライン検索をどう扱うという問題があるそうでプライバシー機能を備えた検索エンジンを再検討し独自の検索技術を前進させるべきだとガーマン記者は言っていますまた先週オープン AI と Google の両者は AI の次の段階を発表しアップルに遅れをさらに取らせることになったと発表された GPT-4 オムには本物そっくりの会話をできたりとかとても印象的なものとなっている Google は検索にジェネレーティブ AI を深く組み込んでいるということでまあそんなんでね年1回ペースのまあ Apple の OS 発表とかですねハード面での加速では追いつけず最先端の AI 機能をより早いペースで改善していかないと追いつけませんよということをガーマン記者は書いていましてまあここ1週間本当ね AI 関連が大きな話題となった1週間でなんか iPad どこ行ったのっていうぐらいな感じの衝撃を与えていましたよねはいそして同じくブルームバーグパーオンニュースレッターの別の見出しのセクションですねこちら iPad と Mac の見当違いな差別化は依然としてその足かせとなっているという記事です iPad Pro は Mac よりも優れたチップやディスプレイを搭載したが iPad のソフトウェアは相変わらず弱点でそれは Apple の責任だとしていますマーケティング幹部は iPad と Mac を差別化し続けたいと公言するがそれは両デバイスを弱体化させるだけだと iPad には MacOS がなく Mac にはタッチスクリーンがないと iPad ははるかに優れた OS と Mac アプリ実行機能を提供すべきではないかとしています Mac にタッチスクリーンとより鮮明な新型 OLED を搭載すべきで今こそ iPad と Mac の両方を可能な限り高性能にする時なのだとガーマン記者は締めていましたねいやほんとねそれでせっかくの iPad ですからねえー、MacOS のアプリが使えたらいいなって思う瞬間は正直私もありますはいそして同じパオンニュースレターでは他の情報も書いていまして1つ目は新しいエアタグが準備中だという話コードネームが B589 という新しいバージョンだそうで来年半ば頃に到着する予定で位置追跡改善のより良いチップが搭載されているそうですはい、そしてビジョンプロの成功アジアにダックスという記事のセクションですね高価格を考えるとアメリカではそれなりにうまくいっているビジョンプロだけども本当の試練は VR がより普及している市場での展開であると最初の海外市場には中国韓国日本香港シンガポールカナダオーストラリアイギリスフランスドイツが含まれて6月の WWDC 後に展開が開始されそうでいよいよ日本でも来月ってことになるんでしょうかねまあ、問題は日本のようなドル高化で自国通貨が安くなってしまっている国の価格がどうなるのかという、まあ、そんなところはあるでしょうかね。はい、そしてここからは iPhone の話です。アナリストのクオさんの X の投稿によればですね、iPhone16 シリーズのカラー予測というのが出ていまして、まずは16 Pro と Pro Max については、ブラック、ホワイト、カッコまたはシルバー、グレー、ナチュラルチタンだと思うと。とローズという4色展開となっていますそして iPhone16 と16プラススタンダードモデルについてはブラックグリーンピンクブルーホワイトという5色展開で Apple は色の名前を変更する場合もありますんでそこは注意が必要ですとそして色の名前が、えー、既存のモデルと同じでも見た目が異なる場合はありますよということで、まあ、大枠の色展開の路線っていうのはまあね、えー、15と同じような感じでちょこちょこっと色合いが違う感じになってくるんでしょうかねはいそして同じくね iPhone16 シリーズの話こちらもねアナリストのクオさんのメディウムというブログサイトですね
、えー、それによると最新のサプライチェーン調査では iPhone16 Pro Max のバッテリーセルのエネルギー密度が増加することが示されていて同じバッテリーサイズで持続時間が長くなって同じ持続時間でサイズが小さくなるという利点があるそうですただ熱上昇に備えて Apple は初めてステンレス製のバッテリーケースを採用してバッテリーの交換の方もしやすくなるんじゃないかと予想していますでセカンドハーフですね来年の、えー、その iPhone モデルには全て採用されるということで主要サプライヤーはサンウェイというところで成長が予測されるそうでこういう話は結構ね面白い興味深いものとなってますよねはいそしてね iPhone16 シリーズについてはこれプロマックスについて、えー、サイズがダミモックで写真として、えー、出ていますよねでこちらはですね全体的なサイズが 16ProMax は 6.7 インチから 6.9 インチに向上すると予想されていてゾーンオブテックという、ね、X のアカウントが投稿した新しい画像からはサイズが 0.2 インチの変化でその違いが視覚的にも顕著だってことがわかるということでどうも iPhone15Pro モデルよりも背が高くて幅が広いと予想されるそうです。BRS というねその細いベゼルの技術と噂されていてスリムになって寸法の範囲内でより多くのディスプレイスペースが置けるんじゃないかというふうにも予測されているようですね、まあ、ちょっとねマックスがやっぱり大きくなるっていう噂が濃厚なんですかねという感じの投稿となっていますはいそして次の iPhone SE についても噂が結構絶え間なく出ていますけども発売時期について予測記事として5月17日にマックルーマーズが記事を出しています第3世代 iPhone SE から2年以上が経ち新しいモデルについての噂が浮上し続けている2025年の春に標準の iPhone14 に似たデザインの新しい iPhone SE をリリースする予定であると t h e i n f o r m a t i o n というサイトが報じていますタッチ ID とホームボタンの代わりにフェイス ID とノッチより大きな 6.1 インチディスプレイを獲得するようだとそして USB-C ポートとアクションボタンもあったりして、まあ、ただ iPhone ラインナップの中では安いオプションであり続けるというのは変わらないようですよね。まあ、やはりエントリーモデルっていうのはまあ人気機種をお安くして出すことが多いですけどねやはりこの大きさに売れ筋が集約されつつあるのかなという感じはしますよねはいそして M4 チップが Mac より先に iPad Pro に搭載されてしまったわけですけども5月20日の Mac ルーマーズの記事ではこちらもブルームバーグのマーク・ガーマン氏がソースの記事としてですね、えー、Mac について今後のチップのアップデートについて書いてありますまず Apple は25年半ばまで次のハイエンドチップで Mac スタジオと Mac Pro は出さないというということで、えー、MacBook Air を除く他のすべての Mac は24年の年末までに M4 シリーズチップが利用可能になるはずですが、えー、ガーマン氏は6月の WWDC で新しいモデルが発表されるとは予想していないそうです最近の Mac の年半ばのリリースについては22年と23年とありましたけどもそれは例外だったとしているということで、まあ、つまりまあ年末の、ね、秋の、ね、終わりの方に M4 の Mac が出るものがあるという感じのようですよね、まあ、M4 にしないと使えない機能がどの程度出てくるのか気になるところでございます。はいということで、まあ、とにかく話題の多い1週間でしたけどね、えー、アップルだけじゃなくて、まあ、いろんな各社がね新製品とか新サービス発表したりしましてね、まあ、とってもねこう熾烈な争いになってきていますけども、まあ、話題の中心は次の WWDC での、えー、次期 OS の機能とかですねあとはもうね秋の iPhone16 シリーズの噂なんかに移ってきている感じで個人的にはねやっぱり iPadOS どこまでねやってくれるかというところが、えーまあ、期待もあり不安もありみたいな感じでございますねそれでは今日はこの辺にしたいと思いますこの動画が役に立ったと思ってくださった方はいいねそしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします